ಬಂಬಾಟ್ ಭಾಷಣದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ಐಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗು ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಭರವಸೆಯ ಇಂಗು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗು ಶುರು ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಂತ್ಯ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಹುಸ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಮ್ಮ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಮೆಂತ್ಯ ಕಹಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಂತ್ರಿಕರು ನೀವು ನಮ್ ತಲೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೆಂತ್ಯ ಕಹಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ನೀವು ಒಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೆಂತಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕರಿಬೇವು ಈಂಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಸ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅಡುಗೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮಾ ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಲ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹೇಳಿ ಮನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನ ನೆನೆಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮೇತಿ ಕ್ಷೀರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇತಿ ಕ್ಷೀರ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಳಕೆಯನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ದ್ವಿಗುಣವಾಯ್ತು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಬರೀ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೆದಕಿ ತಿಂತೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನನ್ನು
ಅದರ ಬದಲು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಣತನ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯದ ಹುಸ್ಲಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು 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 ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಇದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಗುಣ ಇದೆ ಮೆಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ತಲೆ ನೋವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ನೋವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬೆನ್ನೋವು ನೂರ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೋವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮೆಂತ್ಯದ ಕಾಳಿಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದೇ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಖವನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮುಖ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಮ ತುಂಬ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ರುಬ್ಬಿದಾಗ ದೋಸೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ರುಬ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಚೂರು ತೆಗೆದು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ಸಹ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೂದಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೊಬಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಹುಸ್ಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಮ್ಮ ರೆಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಉಸಿಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಹುರಿದು ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸಿ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಬಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಮೆಂತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಮೆಂತ್ಯದ ಉಸಲಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಹಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗದಿರೋಷ್ಟು ಹೆಂಗಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹೆಂಗಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರುಚಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿಂಪಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದುವಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಏಳಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಚಿಕ್ಕಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಟಲ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಓಕೆ ಸೀಸನ್ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಳೀತಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಸರಪಂಜರ ಅಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಾರಿ ಲೋಡು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡು ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ಹಣ್ಣು ಉಳ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೀನ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವಾಗ ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸ್ ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೇಮಸ್ಸು ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ಯಾವತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಇದು ಕಾಫಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಚಿಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಕಾಫಿ ಘಮ ಘಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತ್ತೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಯಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಲ್ ಚಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇನು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅದು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕ್ಕಿ ಇದು ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ತಿಂದಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಖಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಖಾರ ಹೊಡೆದಿದೆ ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಖಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಲೈಟಾಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಈ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾನ್ಬಲ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಿ ತಿಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಇದು ಅನದರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೀವೆಲ್ಲೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಜಾನೇ ಮಜಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ಸು ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಚಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ ಸೊ ನೀವು 
ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಂದಾಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಬಲ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟುಪೆಂಡಸ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಗರ ಹೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಚಿಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಈ ಹಾನ್ಬೆಲ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿಯ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂತ ಕವನ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ರವಿ ತೇಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಚಿಕ್ಕಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀರ ರವಿ ತೇಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನಳಪ ಕಾ ನಳಪಾಕ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನಟ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಮೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಓನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬರಬೇಕು ಸಾಹ್ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರದು ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ ಬರೋ ದಿವಸ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆದಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಳೆದ್ರು ಗೋಜಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರ ಕತೆ ತಪ್ಪೋ ನಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಂದು ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಓನ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭನಾದ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ದೇನ್ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಔತಣದ ತರ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಳ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಸರು ಉಪಾಸನ ಉಪಾಸ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಆರಾಧನೆ ಅದೊಂಥರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಚುವಲ್ ಅದೊಂಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ರವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರವೆ ಬನ್ಸಿ ನೈಸ್ ರವೆ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಬನ್ಸಿ ನೈಸ್ ರವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಿಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳ
ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಸಭ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬೀರ್ ಕುಡಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಕಾಸ ಇರ್ಲಿ ಕಾಸ ಇರ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಯೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಸಂಸಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಜಾಗದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋದು ಕೇಳುವ ಹುಚ್ಚು ಆ ರೀತಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಟೀ ಕುಡಿತ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಶರೀರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬನ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಸಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋದು ಆ ಕತೆ ಅವರು ಬಂದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬನ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಮನ್ ಹುಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಾಮ ಹೌದು ಹಂಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಶೋ ಮಾಡ್ದೆ ಅದೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಇಂತ ಒಂದು ಹಾಲು ಬಂದ್ ಬೈದು ಆ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಹೊಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರು ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಡ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತ್ರ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಒಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಿವ್ಸ ಅದೇ ಕನ್ನಡಿ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ ನಾಕೇಶ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇ ನನಗ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಇವ್ರಿಬ್ರು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಹೊಡಿಯುವಾಗ ಸೊ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಪುಡು ಪುಡಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಟ್ರಾಸ್ ಪುಡು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇವರಿಬ್ರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಹೊಡೆದಿರ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಇದು ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರವೆನ ಹುರ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನುಭವ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೌದು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅದೇನೋ ಅದು ಕಣ್ಣಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಳತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನದಿಂದ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ರುಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದು ಎಚ್ ಎನ್ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಹೌದು ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇ ತಿಂದಿರೋದು ಹೌದು ಬೇರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎನ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅಲ್ವೇ ರವೆ ಹೆಂಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋರಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಇದು ಇರ್ತದ್ದು ಖಾರ ಬರಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದನ್ನೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಂತೀವಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ತರ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರ್ಬೇ ಸೊಪ್ಪು ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ್ ಅದು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಸಾಕು ಅಂದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇನದು ಈಗ ಶುಂಠಿ ತುರ್ದಿರೋದು ಆಗದೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅನುಭವಸ್ತ್ರದ್ರಿಂದ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತೆ ಸರ್ವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ರವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರವೆ ಗತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡೋರು ಅದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ತಿಂಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹೆಂಗಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಬಲಗಿವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲೆಸ್ಟಿಯೋಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಡೊಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಮೂಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೂಲಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರೋರಾದ್ರೆ ಹಂಡೆ ಉರಿ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಒಲೆಗೆ ಕೆಂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ತರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬೂದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೂದಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಬೂದಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೂದಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡದಾಗ ಹಿಂಡಿ ದಳ 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 ಅಂತ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹನಿಯಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸುರಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ
ಮಿನಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಊಟ ತರನೇ ಸಾದಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಏರಳೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತುಪ್ಪ ನಾನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ ಅರಿಶಿನ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಘಾಟ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋಣ ಮೂರ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ಕಾಯ್ಸಿದೀನಿ ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ನನಗ ಸರ್ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಶನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಒಬ್ನೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಓ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೆ ಮಾಡೋದು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಭೀಮ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ನಾನು ಈಗಲೂ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಗಂಡಸ್ರೆ ಹೆಂಗಸರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಸ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ರುಚಿ ಇರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ ಅದ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ನಂದು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅವ್ರದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ನೀರ್ ಕುದಿಯಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಿ ಖಾರಾಬಾತ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಜನರಲಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಚ್ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾರಾಬಾತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಸರ್ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಇದೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಸುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದು ಯಾವುದು ಸಂಕೋಚ ಪಡಬಾರದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇದು ಬೇಯ್ಬೇಕಿದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೇಯ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ ಸೀಬೇಕು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು ಅವರು ಬಂದಾಗ ಮೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಸೋದ್ರು ಅವ ನನಗ್ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಬರ್ತದ
ಅಲ್ಲ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅವನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಮೈಮನ್ನು ನಾನು ಹೊಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿ ಹೀಗ್ ಆಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಕಿ ಟಾಕಿ ಅಂತ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮೈಮನ್ನ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಪರಂಪರೆ ವಾಲ್ಟೇರ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲವರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉದ್ದು ಆ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಆಗೋಗಿದೆ ಟವಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಿರದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲು ಕಿತ್ತು ಸಾಕದ್ಲು ಆಯ್ತು ಜಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓ ಗಂಟು ಬನ್ನಿ ಕ್ರೀಡಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲಿಟ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೌದು ಬಟ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೋಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಈ ಬಾಚಣಿಗೆಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕೋದೇ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ರೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಎರಡೆರಡು ಸುತ್ತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ದಡ್ಕತೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೀವು ಲವರು ನೀವು ಇರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವನು ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನರಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಒಳಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ತಿರ್ಗಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಜಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಸರ್ ತಿನ್ಬೋಣ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬಾಣಲೆಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬನ್ಸಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ತಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಈಗ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಹುರಿದು ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಾಡಿಸಿ ಈಗ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಬಟಾಣಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಗೂ ತುರಿದ ಹಸಿ ಶುಂ
ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಕೆಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಪಾಡಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡಿಸಿ ನಂತರ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಈಗ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ರವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಕೆದಕುತ್ತಾ ರವೆಯನ್ನು ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರವೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿಯ ಘಮ ಗಮಿಸೋ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನ ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೈಫು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡದಂತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪಾಸನ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ತಿಂತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಕಂಡ್ ತಿಂತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ತರ ತಿನ್ಬೋದಿದ್ದು ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರುಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಿರಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಖಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಸರಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಒಂದು ಹನಿಗೋನ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಹೆಸರು ಚಿಹ್ನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಹಣಿಗವನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಪ್ತ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ದಂಧೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹೇಳದ್ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೆಸರೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಉಪಾಸನೆ ಉಪಾಸನೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಂದಟ್ಟಿ ಶಬಾಷ್ ಅಂತಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಹಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾನು ಬರದಂತ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕಗಳನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೊ
ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಗತಾಯಿರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ